வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சென்னையிலேருந்து ஃபோட்டோகாரன் தாஸ் உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு மேக் ஓயஸில் ஒரு டிப்ஸு ஸோ நம்ம வந்து அதிகமாக நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பேராஃபோ இல்லை குறிப்பிட்ட ஒரு சென்டென்ஸ் வேர்டு அப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அதை இன்னும் ஷார்ட்டாக வந்து ரெண்டு மூணு ஸ்ட்ரோக்லேயே நீங்கள் அதை கொண்டு வர்றது எப்படி ஷார்ட்கட்டாக அது இல்லாமல் நீங்கள் டைட்டில் டைப் பண்ணும்போது ஒரு இமெயில் டைப் பண்ணும்போது எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு டைப் பண்ணுறது அப்படின்றத ஷார்ட்கட்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் டைம் சேவாக இருக்கும் ஸ்மார்ட்டாகவும் இருக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு பேஜஸ் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து மைக்ரோசாஃப்டில் வந்து வேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது மேக்கில் வந்து பேஜஸ் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு இது டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது கசர் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது இப்போ இந்த கசர் நான் எண்டில் வரணும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் கீ பிடிச்சிட்டு ஸோ டவுன் யாரோ ப்ரெஸ் பண்ண அப்படின்னா அந்த பேராஃபோடே கடைசியில் வந்து அது செலக்ட் ஆகும் அப்பியாரோ போனோன்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்து செலக்ட் ஆகும் இப்போ நான் ஒரு ஒரு வேடாக போனோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ரைட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒரு வேடாக உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகும் ஸோ லெஃப்ட் யாரோ கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ ரிவர்ஸில் ஒவ்வொரு வேடாக உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் கமாண்டு பிடிச்சி அப்பியாரோ கொடுத்தீங்கன்னா மேலே இருக்க போகும் டவுன் யாரோ கொடுத்தீங்கன்னா கீழே வரும் ஓகேங்களா அடுத்தது கமாண்ட் பிடிச்சிட்டு ரைட் யாரோ கொடுத்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் வந்து செலக்ட் ஆகும் லெஃப்ட் யாரோ கொடுத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்து செலக்ட் ஆகும் சரிங்களா இப்போ சென்ட்ராக வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து எங்கே வேணுமோ அங்கே வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு கசராக நான் மூவ் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கு போகும் ஓகேங்களா நான் வந்து லெஃப்ட் யாரோவை ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா லெஃப்ட் யாரோ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு ஒரு கேரக்டராக மாறும் ரைட்டில் இருக்கப்பனா ரைட் சைடில் ஒரு ஒரு கேரக்டராக மூவ் ஆகும் இப்போது ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு நான் வந்து லெஃப்ட் சைடு யாரோ கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஒரே ஒரு கேரக்டர் மட்டும் செலக்ட் ஆகுது அடுத்து செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒவ்வொரு லெஃப்ட் யாரோ கிளிக்கும் ஒரு ஒரு கேரக்டராக உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகுது ஸோ எனக்கு டோட்டல் வேர்டும் செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷிஃப்ட்டு கூடவே ஆப்ஷனும் பிடிச்சிங்க ஷிஃப்ட்டு ஆப்ஷன் லெஃப்ட் யாரோ செலக்ட் ஆகும் மறுபடியும் லெஃப்ட் யாரோ செலக்ட் ஆகும் ஸோ ஷிஃப்ட்டு ஆப்ஷன் ரைட் யாரோ கொடுங்க டி செலக்ட் ஆகும் டிசெலக்ட் ஆகும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ரைட் ஏரோவை ஸோ அடுத்த இருக்க உங்களுக்கு அந்த வேர்டையே உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகும் நீங்கள் போய் கரெக்ஷன் பண்ணுறதா பண்ணலாம் டெலிட் பண்ணுறதா பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நீங்கள் டெலிட் பண்ணும்போது டெலிட் கீயே கொடுக்குறீங்க அதாவது பேக் ஃபேஸ் பேக் ஃபேஸ் கொடுப்பீங்க ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு டெலிட் ஆகும் இல்லைங்களா ஆப்ஷன் பிடிச்சிட்டு நான் வந்து பேக் ஃபேஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ ஆப்ஷன் பிடிச்சி பேக் ஃபேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு வேர்டே உங்களுக்கு டெலிட் ஆகும் ஒரு வேர்டே உங்களுக்கு டெலிட் ஆகும் இப்போது ஆப்ஷன் பிடிச்சிட்டு ரைட் சைடு வந்துட்டு மறுபடியும் டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வேர்டே உங்களுக்கு டெலிட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ரோவா ஒரு டைப்பிங்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அடுத்தது நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு கீ ஸ்டோக்கில் மிகப்பெரிய ஒரு பேராஃப் கொண்டு வரணும் இல்லை ரெகுலராக நான் அதிகடிக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு பேராஃப் அப்படின்னாலும் அதுக்கும் நீங்கள் ஒரு ஷார்ட்கட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் சிஸ்டம் ஃபெஃபரன்ஸ் போயிடுங்க சிஸ்டம் ஃபெஃபரன்ஸில் கீபோர்ட் அப்படின்னு இருக்கும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதில் வந்து கீபோர்ட் ரெண்டாவது டெக்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் அப்படின்னு இருக்கும் வித் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஓஎம்டபிள்யூ அப்படி நான் டைப் பண்ணேன்னா ஹோ மை வே அப்படின்னு வரும் ஓஎம்டபிள்யூ என்ட்ரு கொடுக்குறேன் ஓ மை வே சிம்பிளாக முடிஞ்சிச்சுங்களா இப்போ அடுத்தது நான் ஒன்று நியூவாக கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கீழே டவுனில் இருக்க ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணி இங்கே நான் வந்து என்னுடைய வெப்சைட் லிங்க்கை நான் அடிக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஹெச்எம்எம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து எனக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஃபோட்டோ காரன் டாட் காம் அப்படின்னு வரணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஹெச்எம்எம் என்டர் கொடுக்குறேன் ஃபோட்டோ டாட் காம் வந்துருச்சுங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து இன்னும் ஆட் பண்ணுறேன் டிஎஸ் சார் அடிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு ஷார்ட் கட்டாக டிஎஸ் டிஎஸ் சார் ஸோ நான் அது வரைக்கும் அடிக்கடிக்கு இதை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் நான் அது கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நாங்கள் பாருங்கள் டிஎஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்தாலே டிஎஸ் சார் அப்படின்னு வந்துடும் இப
இந்த வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை நான் ஒவ்வொரு முறையும் நான் வந்து டைப் பண்ணணும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணணும்னா எனக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் இப்போ ஒரு சிங்கிள் கிளிக்லே முடிஞ்சிச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து யூடியூப் சேனலில் நியூவாக பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு நான் எடிட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போயிட்டு இங்கே பாருங்கள் கொடுத்துட்டு பிஇஎஸ் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் ஃபுல் டீட்டெயில் எனக்கு அப்ளை பண்ணிடுச்சு ஓகேங்களா இது மாதிரி நீங்கள் வந்து மெயில் அனுப்பணும் குறிப்பிட்ட வரைங்க பாருங்கள் பிஎஸ் என்ட்ரி கொடுத்துட்டு பிஎஸ் என்ட்ரி கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இது மாதிரி நீங்கள் ஷார்ட் கட்டு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு என்ன அதிகமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிகிட்டே வாங்க எனக்கு குறிப்பிட்ட சிம்பிள் ஏதாவது வேணும்னாலும் அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ராக்கெட் போட்டு ஈ போட்டு ஒரு ப்ராக்கெட் வேணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துல காப்பி ரைட் சிம்பிள் வேணும் அப்படின்னா காப்பி ரைட் சிம்பிளும் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ எனக்கு காப்பி ரைட் சிம்பிள் வேணும் அப்படிங்கிற இது மாதிரி நீங்கள் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா காப்பி ரைட் சிம்பிள் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் எதாவது டைப் பண்ணுறீங்க இப்போ ப்ராக்கெட் இ ப்ராக்கெட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா காப்பி ரைட் சிம்பிள் வந்துடும் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ஷார்ட் கட் நிறைய செஞ்சு வச்சுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அது வந்து எங்கே போகணும் அப்படின்னா கீபோர்டில் டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்டில் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் ஆட் பண்ணிட்டே போகலாம் நூற்று கணக்கானது நீங்கள் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அது இல்லாமல் கரெக்ட் ஸ்பெல்லிங் ஆட்டோமேட்டிக்லி அப்படின்ற டிக் மார்க் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் எதாவது டைப் பண்ணுறீங்க வச்சுங்க ஃபோட்டோ ஜிஆர்ஏ பி ஒய் போட்டிங்க அப்படின்னாலும் அது கரெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ இதற்கு நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ நீங்கள் கேபிட்டலைஸ் வேர்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பேர் ஆஃப் டைப் பண்ணுறீங்கன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கேபிட்டல் லெட்டர் போட்டுரும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வரீங்க இங்கே ஒரு இது டைப் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக கேபிட்டல் லெட்டரில் ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கும் கேபிட்டல் லெட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது போட்டுக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் வேணும்னா டபுள் ஸ்பேஸ் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்ஷனெலாம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான டைப் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ டூட்டியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் போடுங்க தேங்க் யூ ஃப